अब अब बात करते हैं सी फ्रेम की तो सी फ्रेम में सबसे पहले बात करते हैं मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास की सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं तो अगर मान लो हमने यहां पे लिखा है पी एस जी पी एस जी क्या है मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सिस्टम का मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सिस्टम का मोमेंटम मतलब क्या होता है सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स तो जितने भी पार्टिकल्स सिस्टम में मूव कर रहे हैं उन सभी के मोमेंटम का सम सिस्टम का मोमेंटम होगा सो मान लो वन मास जो था वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वीवन वेलोसिटी चल रहा था तो इसका मोमेंटम आ जाएगा मास इन टू वेलोसिटी टू मास था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वी टू वेलोसिटी से चल रहा था तो एम बी टू जी ऐसे सभी का जोड़ दिया तो टोटल मोमेंटम आ गया एम टू वी टू सॉरी एम एन वी एन जी ये टोटल मोमेंटम हो गया इसको हम समीशन के फॉर्म में लिख सकते हैं आई सीवल टू वन टू एन एम आई वी आई जी ये मोमेंटम तो सिस्टम हो गया ये जो मास है ये डिस्क्रीट मास है तो इनका हमने सबमिशन ले दिया अगर ये कॉन्टिन्यूस मास होता डिस्क्रीट मास होता जैसे शुरू में बहुत सारी बॉल्स पड़ी हुई है एम वन एम टू मास की छोटी छोटी बॉल तो उनका मोमेंटम ऐसे करके जोड़ ले दिया लेकिन अगर मान लो हम बोलते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा रॉड है या एक बहुत बड़ा क्यूबिकल ब्लॉक है वो चल रहा है उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो है ये डिफरेंट डिफरेंट मास जो है अलग अलग ब्लॉक चल रहे हैं अब आप सोच रहे हो ऐसा कैसे हो सकता है मेरा हैंड्स है इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा है ऐसे घुमा रहा है इस 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 अलग अलग पॉइंट की अलग अलग वेलोसिटी होगी जब अलग अलग वेलोसिटी होगी तो इस अलग अलग पॉइंट का अलग अलग मोमेंटम आएगा तो अगर इसका टोटल मोमेंटम लिखना होगा तो मुझे क्या करना होगा ये कॉन्टिन्यूस मास हो गया ना तो इसको हम एक एलिमेंट का मोमेंटम लेकर उसको थॉर्डली इंटीग्रेट कर देंगे तो इसी चीज को हम यहाँ पे अगर डिस्क्रीट मास के लिए ऐसे होगा कॉन्टिन्यूस के लिए होगा तो इसी को हम सबमिशन को इंटीग्रेशन लगा देंगे वी टाइम्स ऑफ डी एम लिख देंगे और इनिशियल से लेकर फाइनल तक बाउंड्री लगा देंगे इनिशियल फाइनल में कंडीशन लिखिए कुछ भी हो सकता है सिरे से उस सिरे तक का जो भी जैसा जरूरत होगा वैसे बाउंड्री लगा देंगे अब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास लेके विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो क्या आएगा PCG सो दिस इज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम या सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड MIVCG ये हो गया मोमेंटम ऑफ द सिस्टम या फिर बोलो सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्यों सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन ये थी कि सेंटर ऑफ मास वैसे मूव करता है जैसा माना जाता है सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास का जो हमने मोमेंटम लिखा है वही मोमेंटम पूरे सिस्टम का होगा तो वी कैन से दिस इज मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या फिर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब ये दोनों क्वांटिटी न्यूमेरिकली सेम आएंगी और हम इसको बोल भी सकते हैं कि ये सेम ही है तो इसका अगर आप वैल्यू लिखो या इसका लिखो सेम ही आएगा तो एम आई बी सी जी दिया इसी को कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम भी ऐसा लिख सकते हैं अभी हम बात करें मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो क्या लिखेंगे मोमेंटम ऑफ सॉरी मास ऑफ बॉडी पर्टिकुलर बॉडी या पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी इन टू वेलोसिटी ऑफ दैट पार्ट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हम क्या करने जा रहे हैं अब हम पूरी बॉडी का मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालने जा रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट मास निकालेंगे तो क्या आएगा एम आई वी आई सी यहां वी आई सी क्या वेलोसिटी ऑफ आई एच पार्टिकल या आई एच सेक्शन ऑफ द बॉडी इफ कॉन्टिन्यूस बॉडी होगा तो आई एच पोर्शन ऑफ द बॉडी इन टू सी इसको एड करेंगे तो यह आएगा एम आई वी आई जी वी आई सी मतलब वी सी जे इस फॉर्म में लिखेंगे ये मोमेंटम तो सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इसी को आगे थोड़ा और सही से लिखते हैं अगर हम आगे देखें तो ये क्या लिखा हुआ है आई इज इक्वल वन टू एन एम आई वी आई जी माइनस आई इज इक्वल वन टू एन एम आई पी सी जे ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने आप बताया ये मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ये मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दोनों बातें सेम होती है डेफिनेशन पहले और डेफिनेशन अपने बात की सेंटर ऑफ मास की वही तो है ये दोनों क्वांटिटी सेम होती है इसलिए क्या हो जाएगा कैंसिल कर जाएगा तो नेट क्या वैल्यू आएगी जीरो ये क्या आएगा जीरो मतलब मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास इज जीरो अब थोड़ा इसको नहीं समझ में आ रहा है इसको तो हम एक सिर्फ और एलेबोरेट करके दिखाते हैं आपको अगर हम ऊपर नीचे मास टू सिस्टम से मल्टीप्लाई करें ऐसा कुछ आएगा ये इतना क्या लिखा हुआ है बेसिक डेफिनेशन याद कर रहे आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की जो हम लोग लिखते थे वो क्या लिखता था एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री एंड सो ऑन डिवाइड बाय टोटल मास दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फिर से बोल रहे हैं एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री एंड सो ऑन डिवाइड बाई टोटल मास इज इक्वल
सो दिस इज वेलोसिटी सेंटर मास इन दिस टू ग्राउंड इनटू दिस तो ये पोर्शन ये पोर्शन कैसे होगा तो अगर आप को बोले टोटल मोमेंटम का सम मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम का वेक्टर सम डिस्क्रीट मास के लिए कंटीन्यूअस मास के लिए एलिमेंट मास के मोमेंटम का सम और उसके बाद एलिमेंट मास का मोमेंटम उसको इंटीग्रेट कर दे थॉरली तो वो जो मोमेंटम आएगा टोटल मोमेंटम ऑफ द कंटीन्यूअस बॉडी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास तो दोनों सेम होता है तो ये वैल्यू क्या आ गई जीरो सो सी फ्रेम क्या हो गया मतलब हमने सिस्टम का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिखना है तो क्या होगा मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या आता है जीरो तो हम बोल सकते हैं सी फ्रेम इज जीरो मोमेंटम फ्रेम सी फ्रेम इज जीरो मोमेंटम फ्रेम मतलब अगर हम सेंटर ऑफ मास को अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू दैट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो अभी आना भी तो चाहिए था हम किसका मोमेंटम लेते हैं सिस्टम का किसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हमने आपको क्या बताया है ये सिस्टम का मोमेंटम है ना और यही इतफाक से सेंटर ऑफ मास का भी मोमेंटम आ रहा है तो जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम है सिस्टम का मोमेंटम है तो इसका मतलब इंडायरेक्टली हम सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो क्या है जीरो इसीलिए हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास इज जीरो